హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు అనూస్ ప్యారడైజ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మన సెవెన్ డేస్ వెయిట్ లాస్ ప్లాన్లో అయితే ఈరోజు సెకండ్ డే ప్లాన్ చూద్దాము అదేంటో చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా నా వీడియోస్ అన్నిటినీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి యాజ్ యూజువల్గానే మార్నింగ్ లేవగానే వామ్ వాటర్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ దాని తర్వాత ఏంటి సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఒక డీటాక్స్ డ్రింక్ తీసుకోవాలి మరి ఈరోజు ఏం తీసుకుంటున్నామంటే అల్లంతో ఒక డ్రింక్ చేస్తున్నాను దాన్ని టీ అనొచ్చు వాటర్ అనొచ్చు ఏదైనా సో అల్లంతో ఈరోజు చేస్తున్నాను అనమాట అల్లం వల్ల ఎన్ని యూజెస్ ఉన్నాయో అందరికీ తెలిసిందే మనం రోజు ఏదో ఒక కర్రీలో ఏదో ఒక రెసిపీలో మనమైతే అల్లం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇదేంటంటే మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మన రక్తాన్ని కూడా గడ్డ కట్టకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే మన స్టమక్లో ఉండే అల్సర్స్ని కూడా ఫామ్ చేయకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మనం కషాయం చేస్తుంటాం కదా జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండడానికి దాంట్లో కూడా మనమైతే అల్లం యూజ్ చేస్తాం సో ఇదైతే హెల్త్కి చాలా మంచిది అలాగే వెయిట్ లాస్కి కూడా అల్లం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఈ అల్లం తీసుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో కంపల్సరీగా మీరు డైలీ డైట్లో అయితే అల్లం ఉండేలా చూసుకోండి మనం చాలా మసాలా కర్రీస్లో కూడా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇదైతే హెల్త్కి మంచిది సో మీ అందరైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే ఈ డీటాక్స్ డ్రింక్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుంటున్నాను దీన్ని తురుముకోవాలి నేనేంటంటే ఓట్స్ ఇడ్లీ కోసం కూడా దీన్ని తురుముతున్నాను అందుకే అంత ఎక్కువ తురిమాను మీరు చాలా కొంచెం తీసుకోండి తర్వాత అయితే ఇక్కడ వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేయండి తర్వాత ఒక గ్లాస్ తీసుకొని తురుముకున్న అల్లం కొంచెమే వేయండి బాగా ఘాటు ఉంటుంది సో మనం బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ కూడా ఈ గ్లాస్లో వేసేసుకొని వీటిని ఇలా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వదిలేయాలి ఒక మూత పెట్టేసి తర్వాత మూత తీసేసి ఈ వాటర్ అన్నిటినీ స్ట్రెయిన్ చేయాలి ఎందుకంటే అల్లం ఉంటుంది కదా మనం తాగలేము సో ఇదంతా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ అదే గ్లాస్లోకి ఈ వాటర్ అన్నిటినీ పోసేస్తున్నాను నేను అంటే మన జింజర్ టీ అనొచ్చు లేదంటే వాటర్ అనొచ్చు కావాలంటే హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే మన స్టమక్ని క్లీన్ చేస్తుంది సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మీరైతే ఈ డ్రింక్ తీసేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి జస్ట్ ఫ్రెష్ అయిపోయి మీరైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అంటే ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్లో నిన్నైతే మనం గోధుమ రవ్వతో దోశ చూసాం కదా ఈరోజు అయితే ఇడ్లీ చేసుకుందాం అది కూడా ఓట్స్తో మీ అందరు కామన్గా చేస్తూ ఉంటారేమో బట్ నేనైతే ఈరోజు ఓట్స్ వెజిటేబుల్ ఇడ్లీ చూపిస్తున్నాను మరి అది ఎలా చేయాలో చూసేయండి ముందు ఆ తర్వాత ఓట్స్ వాళ్ళ యూజర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఓట్స్ ఇడ్లీ కోసం ఒక బాండీ పెట్టుకొని అందులో వన్ కప్ ఓట్స్ వేసి ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేయాలి ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ కొంచెం క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇవి ఆరిపోయినాక ఒక మిక్సీ జార్లో మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఓట్స్ని వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి మీరు ఫైన్గా అయినా చేసుకోవచ్చు కొంచెం బర్క్గా అయినా చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఫైన్గా పౌడర్ చేశాను ఇలా సో నెక్స్ట్ అయితే ఇది బౌల్లో వేసేసుకొని ఒక హాఫ్ కప్ అంటే వన్ కప్ ఓట్స్కి ఒక హాఫ్ కప్ గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలి అందులో కట్ చేసుకున్న ఒక క్యారెట్ ఒక బీన్స్ వేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు వేస్తున్నాను కొంచెం తగినంత సాల్ట్ అంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను ఇక్కడ నేను సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే వాటర్ కూడా వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి ఇక్కడ నాకు గట్టిగా ఉంది సో అందుకని నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక అరగంట పక్కన పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఇంకా గట్టిగా అయిపోతే మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా ఇడ్లీ పిండిలా కలుపుకోండి ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అప్పుడు బాగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ నేనైతే నెయ్యి వేసి ఇలా ప్లేట్స్కి అప్లై చేసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఇడ్లీ అయితే ఆ తుక్కోకుండా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న పిండి ఉంది కదా వాటిని ఇందులో వేసేసుకొని మనమైతే బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఇడ్లీ కుక్కర్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం వాటర్ పోసుకున్నాను నాకైతే ఇక్కడ త్రీ ప్లేట్స్ ఇడ్లీ అయ్యాయి సో ఇంట్లో అందరికి చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను మొత్తం చేసేసాను ఇప్పుడైతే మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా మన ఇడ్లీ అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఓట్స్ ఇడ్లీ పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి దీన్ని అయితే టొమాటో పచ్చడితో సర్వ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ టొమాటో పచ్చడి ఎలా చేయాలో కూడా చూద్దాం ఇక్కడ నేను
మూత తీసి చూస్తే ఇలా మంచిగా బాయిల్ అయిపోయాయి వీటిని అయితే చల్లారినాక ఇలా ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని అందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి ఒక ఆరేడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని దీన్ని ఒకసారి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి ఇందులో కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి అంతే మన టమాటో చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కాలన్ తాలింపు కూడా వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ తాలింపు వేయాలంటే ఆయిల్ కావాలి కదా సో ఎందుకులే అవాయిడ్ చేద్దామని వేయలేదు వేయపోయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా మరి ఓట్స్ ఇడ్లీ విత్ టమాటో చట్నీ నిన్నైతే మీకు నేను ఆనియన్ చట్నీ చూపించాను ఈరోజు అయితే టొమాటో చట్నీ చూపించాను ఈ రెండు రకాల చట్నీలు మీరు చేసి పెట్టుకుంటే ఈ వన్ వీక్ అంతా నేను ఏదైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తానో దాంట్లో హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట మరి అందరూ ఓట్స్ తీసుకోమంటారు కదా కొంతమంది అయితే పాలల్లో తీసుకుంటారు కొంతమందికి అయితే అలా నచ్చదు అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేయండి మీరు హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు మరి ఈ ఓట్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఓట్స్ అనేది వెయిట్ లాస్కి బెస్ట్ ఫుడ్ సో వెయిట్ లాస్ చేసేవాళ్ళు కంపల్సరీగా అయితే ఓట్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే బీటా గ్లూకాన్ అనే ఫైబర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది సో దానివల్ల అయితే మనం ఫాస్ట్గా వెయిట్ లాస్ అవుతాం ఇందులో ఏంటంటే చాలా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఓట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇది మన హెల్త్కే కాదు బ్యూటీకి కూడా చాలా మంచిది మన ఈ ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన స్కిన్ అయితే స్మూత్గా అవుతుంది ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫ్రీ రాడికల్స్ మీద ఫైట్ చేస్తాయి సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెయిట్ లాస్కే కాదు మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల అందుకనే ఈరోజు అయితే నేను ఓట్స్ ఇడ్లీ చూపించాను సో మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా సో టెన్ ఆర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ మనకు ఆకలేస్తుంది అన్నట్టు మర్చిపోయాను మీరైతే రెండు అంటే రెండు ఇడ్లీనే తీసుకోవాలి విత్ టొమాటో చట్నీ నేనైతే ఒక దోశ తీసుకోవాలని చెప్పా కదా ఇవాళ అయితే రెండు ఇడ్లీ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మీరైతే బటర్ మిల్క్ తీసుకోండి బటర్ మిల్క్ అయితే చాలా హెల్దీ మీ ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిందే బటర్ మిల్క్ చాలా పల్చగా తీసుకోవాలి పెరుగు పెరుగు తీసుకున్నా కూడా హెల్దీయే కానీ మజ్జిగి ఇంకా హెల్దీ అనమాట కానీ పల్చగా తీసుకోండి అప్పుడే ఇదైతే వేడిని తగ్గిస్తుంది మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పాలల్లో క్యాల్షియం ఉంటుంది సో ఇందులో కూడా క్యాల్షియం ఉంటుంది అనమాట మన బాడీలో ఉన్న హీట్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది మీరు మాత్రం మర్చిపోకుండా పల్చడి మజ్జిగ మాత్రమే తీసుకోండి సో లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మీరైతే ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తీసుకోండి దాంట్లో అయితే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది మీకు కావాలంటే అందులోనే జింజర్ ఇంకా కొత్తిమీర ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు ఈరోజు ఏంటంటే మీరు లంచ్లో రైస్ లేదు సలాడ్ తీసుకోండి మీకు ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే అవి తీసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ కీర టొమాటో ఇంకా క్యారెట్ తీసుకున్నాను మీకు ఏ వెజిటేబుల్స్ ఇష్టం ఉన్నా అవి తీసుకోవచ్చు దీంతో పాటు మీరు కనుక కార్న్ ఉంటుంది కదా కార్న్ పారిజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా మంచిది లేదంటే అది మీకు కార్న్ దొరకలేదంటే రెండు పుల్కాస్ తీసుకోండి విత్ రైతా అంటే పెరుగులోనే మీరు మంచిగా టమోటా క్యారెట్ వేసుకొని రైతా ప్రిపేర్ చేసుకొని దాంతో కూడా తీసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఈరోజు లంచ్ అయితే అయిపోతుంది మరి ఇప్పుడు ఈ సలాడ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడైతే నేను త్రీ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను క్యారెట్ టమాటో కీర దోసకాయ ఇలా చక్రాలుగా కట్ చేసుకొని దాని మీద అయితే మిరియాలు పొడి వేసుకున్నాను నేనైతే ఆల్రెడీ చెప్పా కదా డైట్లో మనం మిరియాలు పచ్చిమిర్చి యూజ్ చేస్తే మంచిదని ఇలా ఫ్రెష్గా పౌడర్ చేసుకున్న మిరియాలు పొడి వేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది దాని మీద అయితే కొంచెం కొత్తిమీర వేశాను ఇది గార్నిష్కే కాదు హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది సో నెక్స్ట్ అయితే దీన్ని నిమ్మకాయ వేసుకొని తినండి అంతే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా సలాడ్ చాలా ఈజీ అనమాట వీటి వల్ల యూజెస్ అందరికీ తెలిసిందే సో కీర దోసకాయలు ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉండడం వల్ల ఇది సమ్మర్లో బెస్ట్ ఫుడ్ అనమాట సో మీరు సమ్మర్లో ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అయినా జ్యూసెస్ అయినా ఎలా అయినా ఇది కీర దోసకాయ అయితే తీసుకోండి ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా మంచిది అంతేకాదు మన కిడ్నీని క్లీన్ చేసి ఏమైనా స్టోన్స్ ఉంటే వాటిని కూడా బయటకు పంపిస్తుంది ఇంకొక మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది క్యాన్సర్తో ఫైట్ చేస్తుంది ఇందులో మెయిన్గా మెగ్నీషియం ఉంటుంది అంతేకాదు మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇది మన హెడేక్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కీర దోసకాయని అయితే ఈరోజు నేను లంచ్లో చూపించాను సో నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మరి ఈరోజు ఎలాంటి స్నాక్స్
ఇక్కడ నేను ఒక గుప్పెడు నూనె లేకుండా వేయించిన పల్లీలు తీసుకున్నాను అలాగే ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క తీసుకున్నాను లేదంటే మీరు ఇలా రెండు నువ్వులు ఉండలైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే పప్పు ఉండలు అంటారు కదా పల్లీలతో చేసేవి అవైనా తీసుకోవచ్చు నూనె లేకుండానే ఫ్రై చేయండి అంతే మన స్నాక్స్ అయితే ఇవే ఈరోజు చూసారు కదా చాలా సింపుల్ స్నాక్స్ ఈరోజు ఒక గుప్పెడు పల్లీలు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క లేదంటే నువ్వులు ఉండాలి కానీ పప్పు ఉండాలి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఏంటంటే ఐరన్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ లేడీస్కి అయితే చాలా మంచిది అంటే సింపుల్గా అయితే ఈరోజు స్నాక్స్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఏంటి డిన్నర్ సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ లోపు అయితే మనం డిన్నర్ ఫినిష్ చేయాలి మరి ఈరోజు డిన్నర్కి ఏం తీసుకోవాలో ఒకసారి చూసేయండి ఆ తర్వాత వాటి యూజెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం పెసలు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా గ్రీన్ కలర్ పెసలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఒక పావు కప్పు నేను నానబెట్టాను తర్వాత ఒక బాండీ తీసుకొని అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ కానీ హాఫ్ టీ స్పూన్ కానీ ఆయిల్ వేసుకోండి ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేయకూడదు కదా సో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఒక ఐదారు వెల్లుల్లి పీల్ తీసేసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని వీటిని అయితే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది కర్రీకి నెక్స్ట్ అయితే ఒక ఆనియన్ కూడా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఓ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నాను ఇవి కూడా వేసినాక కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి నెక్స్ట్ అయితే మీ కర్రీకి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి కొంచెం పసుపు అంటే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక పెద్ద టమోటోని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను ఇవి కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయ్యాగా నానబెట్టిన పెసలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకోండి ఈ కర్రీ ఏంటంటే నైట్ డిన్నర్లో కాబట్టి ఆఫ్టర్నూన్ మీరు పెసలు నానబెట్టేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని నెక్స్ట్ అయితే మూత పెట్టేసి ఉడికించండి మన ఈ కర్రీస్ అని తక్కువ ఆయిల్తో చేస్తున్నాం కదా సో అందుకే మూత పెడితే బాగా ఉడుకుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఉడికిందో లేదో చెక్ చేద్దాం చూడండి బాగా ఉడికింది కదా ఇందులో అయితే కొంచెం పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేస్తున్నాను అది కూడా వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి దీనివల్ల మంచి గ్రేవీ వస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా వేసుకొని కొంతసేపు ఉడికించినాక నెక్స్ట్ అయితే కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అంతే మన పెసలతో కర్రీ అయితే ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ అయితే దొండకాయ రైస్ చేసుకుందాం ఒక బాండి పెట్టి దీనికి కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో మసాలా దినుసులు చెక్క లవంగం ఇంకా రెండు ఇలాచీ వేసుకొని ఓ నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేశాను నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఒక పెద్ద ఆనియన్ని ఇలా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను అలాగే ఒక పెద్ద టమోటాని కూడా వేసుకోవాలి మీ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఆనియన్స్ టమోటాలు ఇవి ఫ్రై అయినాక నెక్స్ట్ ఇందులో మీ రైస్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టేసేయండి మూత పెట్టేసి ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి నెక్స్ట్ అయితే ఇలా దొండకాయల్ని కూడా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి దొండకాయలు ఎక్కువ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అయితే ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఉడికించాలి మూత పెట్టేసి దొండకాయలన్నింటినీ ఉడికించండి నెక్స్ట్ ఈ దొండకాయలన్నీ ఉడికినియలేదో చూసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం తీసుకోండి నేనైతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టాను ఇందాక మనం ఫ్రై చేసుకున్న దొండకాయలు ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ ఈ బియ్యంలో వేయాలి నేను ఇక్కడ అయితే వన్ కప్ రైస్కి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ వేశాను మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని అప్పుడు టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో ఈ రైస్ని ఉడికించాలి తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే చక్కగా మన రైస్ అయితే పొడి పొడిగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది ఇది వెయిట్ లాస్లోనే కాదండి తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దొండకాయలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి రైస్ తక్కువ తీసుకోవాలి చూడండి చిన్న బౌల్తో రైస్ తీసుకున్నాను సో మీరైతే డబల్ ద క్వాంటిటీ అయితే కర్రీ తీసుకోవాలి చూడండి కర్రీ ఎంత ఉందో రైస్ ఎంత ఉందో సో ఇంతే క్వాంటిటీలో మీరు తీసుకోండి నిమ్మకాయతో సర్వ్ చేసుకుని చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతే మన దొండకాయ రైస్ పెసల్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది 
చూసారు కదా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ దొండకాయ రైస్ విత్ పెసలతో కర్రీ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ దొండకాయ రైస్ అయితే నేను వైట్ రైస్తో చూపించాను కదా మీరు బ్రౌన్ రైస్తో కానీ ఇంకా గోధుమ రవ్వ జొన్న రవ్వ దేంతో అయినా ట్రై చేయొచ్చు నాకైతే అప్పుడు అది దొరకలేదు బ్రౌన్ రైస్ అందుకని నేనైతే వైట్ రైస్తో చూపించాను మరి దొండకాయలు తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని యూజెస్ ఉన్నాయో మీకు తెలుసా ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది సో మన వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట అంతేకాదు డిప్రెషన్ కూడా తగ్గిస్తుంది ఏదైతే మన ఎముకల్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తాయి ఇంకా కిడ్నీలో ఉన్న స్టోన్స్ని కూడా పోగొడతాయి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి సో అందరైతే తప్పకుండా దొండకాయలు తీసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే పెసలు చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఫుడ్ అనమాట పెసలు మన వెయిట్ లాస్కే కాదు హెయిర్కి కూడా చాలా మంచిది ఇందులో అయితే కాల్షియం ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ ఉంటాయి చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకి అయితే సున్ని పిండి యూస్ చేస్తాం కదా అందులో కూడా మనం ఈ పెసలు యూస్ చేస్తాం ఎందుకంటే మన స్కిన్ని స్మూత్గా చేస్తుంది అంతేకాదు ఇదేంటంటే తొందరగా ఆకలి అవ్వనివ్వదు బీపీ పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంచిది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైబర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేకాదు ఇది ఇమ్యూనిటీ పవర్ని కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది హెయిర్కి మంచిది స్కిన్కి మంచిది హెల్త్కి మంచిది అలాగే వెయిట్ లాస్కి కూడా చాలా మంచిది ఈరోజు నేను చూపించినవన్నీ వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అంతే అండి ఈరోజు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ డిన్నర్ వరకు రెసిపీస్ జింజర్ టీ ఆ తర్వాత ఓట్స్ ఇడ్లీ తర్వాత బటర్ మిల్క్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే సలాడ్ విత్ కార్న్ పారిజ్ లేదంటే పుల్క ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి పల్లీలు విత్ బెల్లం నైట్ అయితే దొండకాయ రైస్ విత్ పెసల్ కర్రీ చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్ మీ అందరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చినాయో నాకు చెప్పండి మరి ఈరోజు డైట్ అయితే ఇది మీకు ఎలా అనిపించింది మీకు నచ్చితే మీరు కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా నా వీడియోస్ అన్నింటినీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన